。在北欧五国中，提起挪威，或许各位的第一印象就是岛屿和极光等旅游景点。实际上，挪威的军事实力还是不错的，其相对于芬兰较强，但是不如瑞典。在二零二二年的全球军事实力排行榜中，挪威排名第三十三。排名不高的最大原因就是其军事规模较小。北欧五国中，除了瑞典，其他四个国家的人口都不到一千万，丹麦、芬兰、挪威的人口只有五百万左右，人口基数也就决定了其军队的人数不会太多。挪威军队现役士兵大约为 1.6 万，战时可以动员预备役也不过13万人。其与大多数的欧洲国家一样，走的是精兵模式，人虽然不多，但是装备精良。其陆军人数在 1.1 万人，装备的坦克和战车在欧洲都享有盛名。德国的豹二 A 四坦克、瑞典的 CV 九零战车，以及美国的 M 幺幺三装甲运兵车，性能都是世界一流。人数确实是不如瑞典，但是武器的精良程度却丝毫不落下风。在武器的更新换代上，挪威也很是积极。在今年二月份的时候，就举办了未来主战坦克冬季测试，其中就包含了德国的豹二 A 七坦克与韩国的 K 二黑豹坦克。当然，要选择的话，肯定是豹二坦克的最新型号豹二 A 七。豹二 A 七结合了该系列坦克在阿富汗战场上的实战经验进行改进，综合性能较强。其全重六十七吨，车长九点七米，宽三点七米，高二点八米，成员四人。该车装有一台一千五百马力的柴油发动机和自动变速箱，公路行驶最大速度七十二公里每小时，越野最大速度五十五公里每小时，最大行程。五百五十公里，火力方面，豹二 A 七拥有一门五十五倍径、一百二十毫米滑膛炮，可发射尾翼稳定脱壳穿甲弹、多用途破甲弹、可编程榴弹等弹种。发射一百二十毫米尾翼稳定脱壳穿甲弹时，该炮可在两公里距离上穿透七百毫米以上军制钢装甲。在防护方面，豹二 A 七车体采用复合装甲。炮塔和两侧配备了附加装甲，正面抵挡穿甲弹侵袭水平相当于八百毫米的军制钢装甲，抗破甲弹水平相当于一千五百毫米军制钢装甲。韩国的 K 二黑豹坦克虽然性能也不错，只是挑错了对手。挪威大概率会选择综合性能更好的豹二 A 七，而且为了适应未来战争多样化的需求，挪威皇家陆军还组建了猎人渗透部队。在挪威军队中有一支劲旅，常年活跃在林海雪原之中。它就是挪威的猎人渗透部队。这支部队隶属于陆军的芬马克团，是挪威最精锐的武装力量之一。其活动范围为挪威最北部的科肯斯地区，基本任务是抵御小股敌人利用游击战术进行的入侵，并在战时渗透到敌人后方进行破坏活动。该部队人人都是韩代作战的高手，想成为一名合格的猎人，必须接受一系列残酷的训练。其中，在最具挑战性的为期八天的野外作战训练中，特种队员们只被允许携带少量的水和食物，就连所有的滑雪装具也被没收，只能在雪原中徒步抓捕敌人。同时，挪威还有一支全部由女性组成的特种部队——猎人团。在阿富汗和伊拉克的军事行动中，挪威军队发现，以男性为主的安全部队很难在当地展开群众工作。在未来以反恐为主调的战场环境下，女性部队的重要性不言而喻。于是，挪威部队就组建了猎人团，其训练量和战斗力完全不输男兵。值得一提的是，在挪威军队中，女兵的人数也不少，大概占军队总数的百分之十一。陆军了解完，再来看看挪威的空军。挪威空军的人数只有一千多人，人数少，但战斗机的性能无可挑剔。挪威是世界上首个拥有一支全隐身战斗机空军的国家。二十一世纪初，美国曾扬言打造一支全隐身战斗机空军。二十年后，这一计划随着五角大楼采购 F 1 5 EX 战斗机而落空。挪威空军则开始引领时代潮流，用 F 三五隐身战斗机完全取代 F 幺六战斗机。今年的一月六日，挪威就宣布最后两架 F 幺六战斗机完成了最后一项任务，五十七架 F 幺六战斗机全部退役，由 F 三五正式接管挪威快速反应警戒任务。挪威空军共计采购了五十二架 F 三五战斗机。
，几乎是对原有的 F-16 战斗机进行一对一替换，未来主要驻扎在奥兰空军基地。目前，美国已经向挪威家交付二十四架 F 三五战斗机，预计在二零二五年全部交付完成。而且，挪威的 F 三五战斗机还属于是定制版本。考虑到挪威地处北极圈，跑道上经常出现结冰现象，美方还专门为挪威的 F 三五战斗机安装了减速伞，帮助战斗机安全降落。对于挪威而言 ，F-35 战斗机不仅具备夺取制空权的空战能力，还可以发射挪威国产空射反舰导弹，攻击敌方大型水面舰艇。等到全部的 F-35 战斗机抵达之后，挪威空军在挪威海、巴伦支海等海域的作战能力将得到全面提升。而且，挪威空军的战斗机始终都保持着待命状态。如果有未知飞机靠近挪威和北约领空 ，F-35 战斗机可以在十五分钟内紧急起飞，对其进行探测、监视和记录。二零二零年到二零二一年，挪威空军的 F-35 战斗机就曾多次参加北约框架下的空中警戒任务。当然，除了 F-35 战斗机、运输机、电子作战机等机型，挪威空军也是一个不缺。而且，因为挪威本身峡湾及海岸地形，挪威空军也配有海上巡逻机及直升机，以便执行海上作战任务。在后勤支援上，以 C 幺三零运输机、P 三海上巡逻机为主，并且还有十二架海王直升机做搜救用途。地面防空配备先进中程地对空导弹系统、监测站、基本救援以及通讯设备等，可以配合各种任务需要。了解完空军，我们再来看看海军。由于挪威全国只有百分之三的可耕地以及百分之二十七的林地，而且其他地区都是无法利用的动物园和荒地，所以挪威特别重视海洋。海军的人数大约为三千九百人，有七十多艘各型舰艇，其中包括四艘南森级护卫舰、六艘乌拉级潜艇、六艘盾牌级隐身导弹艇、六艘反水雷舰艇。一艘大型补给舰以及各类辅助船舰和巡逻艇，在北欧三国中，海军装备科技研发水平最强的是瑞典，大名鼎鼎的萨博公司和博福斯公司都是瑞典的。不过，挪威也很强，康斯伯格公司就是挪威的。而且，从海军水面舰艇实力上来说，挪威的海军实力最强，水下最强的则是瑞典海军。让挪威海军摘下桂冠的就是南森级护卫舰。挪威被称为万岛之国，为了守卫漫长的海岸线，以及在波罗的海对俄潜艇进行封锁，所以必须拥有强大的战舰。所以，挪威以西班牙海军的 F 1 0 0型护卫舰为原型，重新设计为南森级护卫舰。这型根据挪威海军需求建造的南森级护卫舰，长一百三十二米，宽十六点八米，吃水四点九米，满载排水量达到了五千二百九十吨。这艘排水量仅仅五千余吨的战舰，采用的是柴燃联合动力装置，两台布拉沃十二伏柴油机和一台美国通用动力公司的 LM 二五零零燃气轮机，最高航速达到二十六节，巡航速度十八节。五倍方面采用的是一座具有隐身炮塔的奥托梅莱拉七十六毫米。六二超射速炮，首舰装备两组八连装 MK 四一垂直发射系统，用于发射三十二枚改进型海麻雀防空导弹；两座四连装 NSM 反舰导弹发射装置。反潜武器是英国宇航系统公司研制的鲸鱼轻型反潜鱼雷，使用两座双连装鱼雷发射管发射。如果仅从武备和动力系统方面看，南森级并无太多的特别之处，但是由于其核心是 ANSPY 一系列多功能相控阵雷达，使得这艘战舰不仅综合作战性能得到巨大的提升，性能好，价格也不含糊。还在二零零零年时，挪威海军为了建造五艘南森级护卫舰，就签订了一笔价值总值约二百一十亿挪威克朗的合同，可见挪威极其重视海军实力。除此之外，挪威还有被称为速度最快的战舰——盾牌级导弹艇。该艇是挪威新型隐身导弹快艇。本舰全由挪威自主设计，并于 Umer Mandala 船坞建造，舰长四十七点五米，宽十三点五米，采用划时代半气垫船、半双体船设计，速度可以达到惊人的六十节。武器装备则是奥托梅莱拉七十六毫米舰炮、西北风防空导弹。MASS 防御诱饵发射器以及 NSM 反舰导弹。NSM 反舰导弹装备一个红外成像自动导引头。
，射程超过一百五十公里，主要就是用于盾牌级巡逻艇以及南森级护卫舰。而且在二零二一年，挪威还和瑞典达成协议，准备采购四艘德国蒂森克鲁伯公司的二幺二型潜艇。挪威订购的第一艘潜艇计划于二零二三年动工，二零二九年交付。二幺二型潜艇服役之后，挪威或许还有可能跟瑞典争一争北欧水下力量第一的称号。但值得一提的是，虽然挪威的军事实力在世界上不算很强，但是挪威却拥有不少实力较强的军工企业，生产了很多非常经典且有名的武器，比如康斯伯格公司生产的企鹅反舰导弹以及该型号导弹的后续版本 NSM。凭借着出色的性能 ，NSM 的名号传遍了大江南北。美国就给自家的海军陆战队装备了 NM1SIS 海军陆战队远征舰队拦截系统。而且 NSM 导弹不仅仅是一个反舰导弹，康斯伯格还以 NSM 为基础开发了可以由 F-35 使用的空射版本 GSM。总的来说，虽然挪威的军事实力在世界上排名不高，但是实力却不容小觑。其装备的先进程度以及国内的军工企业都可以满足挪威的作战需求。可以很自信地说。如果俄罗斯对欧洲发起攻击，凭借着北欧五国的实力撑到北约各国支援，肯定没啥问题。甚至凭借着北欧独特的寒冷气候以及空中 F-35 战斗机的优势，让俄罗斯无功而返也不是没有可能。好了，本期视频到这儿就结束了。各位朋友认为北欧五国能抵挡俄罗斯的攻击吗？欢迎在视频下方留言评论。下期见。